যেহেতু মহিলাদের মধ্যে ফিতনা বেশি সেই কারণে তাদের দাওয়াতের প্রয়োজনটাও বেশি সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরকাত أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم اهل هذه سندرون بنغلاديش و بنغلاديش اهل هذه جوبو سنغو دونوت সাংগঠনিক উপজেলা বগুড়ার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই ইসলামী সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি মোয়াজাজ ওলামাই কেরাম আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ সংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল বৃন্দ দূর দূরান্ত থেকে আগত সমাগত প্রাণপ্রিয় সুধী মণ্ডলী এবং পর্দার অন্তরালে সমবেত মা ও ভগ্নিগণ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবাণীতে আপনারা দীর্ঘ সময় যাবৎ এই ময়দানের ঠান্ডা মাটিতে বসে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে আমাদের আলোচকদের মুখ থেকে কোরআন এবং সই হাদিসের বাণী সমূহ শ্রবণ করেছেন জাল্লা রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিনই মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছেন আমরা সকলে সেই আল্লাহর বারঘায়ে শুক্রিয়া আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ এই কষ্টের বিনিময়ে আমরা নেকি পাবো তাই না আমরা বিনা স্বার্থে কিন্তু কেউ বসে নাই আমাদের তো স্বার্থ আছে আমরা নিঃসন্দেহে এই কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে চাই এই শীতের রাতে ইচ্ছা করলে বাড়িতে ল্যাব গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকা যেত কিন্তু শীত উপেক্ষা করে এই পাতলা একটা সামিয়ানার নিচে বসে কষ্ট করে যে দিনই আলোচনা শুনছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের ক্যামেরায় কিন্তু এগুলো সব রেকর্ড হচ্ছে ভিডিও হচ্ছে ইনশা আল্লাহ আমরা প্রত্যেকে আর পূর্ণ নেকি পূর্ণ যাজা পাব ইনশা আল্লাহ আমরা আশা করি তবে আপনারা আসতে বিলম্ব হওয়াতে আলোচনা করতে দেরি হচ্ছে এবং রাত গভীর হবে আমরা শুধু রাজশাহী থেকে অনেক আগেই এসেছি কিন্তু আপনারা আসতে অনেক দেরি করেছেন যার কারণে এখনও আলোচক আজকের প্রধান আলোচক এখনও আছেন তার বক্তব্য শুনতে হবে আর অনেক সময়ের প্রয়োজন যদি আগে আসতেন হয়তো এতক্ষণে বক্তৃতা শেষ হয়ে যেত বাড়ি থেকে ঠিকমতো ঘুম পেরে আমরা ফজরের সালাদ অথবা তাহাজ্যুদের যাদের অভ্যাস আছে তাহাজ্যুদের সালাদ আদায় করতে পারতাম এটাই হচ্ছে আমাদের দেশের অভ্যাস যে আমরা গভীর রাতে আলোচনা শুনি কিন্তু বাসায় গিয়ে যখন ঘুমাই আর ফজরের সালাদের কথা মনে থাকে না ঠিক না আমরা ফজরের সালাদ অনেকেরই কাজা হয়ে যাবে এই জন্য এই অভ্যাসটাকে পরিবর্তন করা উচিত ঠিক না আমরা আগে থেকে যদি বক্তৃতা শুরু করি আগে চলে যাব সমস্যা কোথায় আমরা বিলম্ব করে এসে রাত জেগে বক্তৃতা শুনতে হবে এটা তো শরীয়তের কোনো নিয়ম মনে হয় না আমার এরকম বক্তৃতা রাসুলের জামানায় কি ছিল সারা রাত বা শুধু ওয়াচ করতেন তারপরে ঘুমিয়ে যেতেন ফজরের সালাদ পড়তেন না সম্মানিত উপস্থিতি 
আমরা আপনাদের কাছে আপিল রাখব যে ভবিষ্যতে আরও আগে আসার চেষ্টা করবেন যেন যথাসময়ে আলোচকবৃন্দ কথা বলতে পারেন এবং যথাসময়ে যেন সকলে বাড়ি গিয়ে আপনাদের রাতের ঘুম যেন নষ্ট না হয় কারণ প্রত্যেকটা অঙ্গের হক আছে আপনার চোখের হক আছে ঘুমাতে হবে এটা ইসলামের বিধান তো যাই হোক আজকে আমরা আজকের প্রধান আলোচক শেখ আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল আল মাদানি সাহেব আছেন তার কাছ থেকে আপনারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করবেন অত্যন্ত মধুর কণ্ঠের আলোচনা শুনবেন তিনি আসার আগ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে দাওয়াতের উপরে কিছু কথা বলবো ইনশা আল্লাহ এবং বিশেষ করে যদি ফিরকায় না যেয়ে বলা হয়েছে এই বিষয়টি আমি অনেক জায়গায় বলেছি আজকে আমি একটু পরিবর্তন করে এই বিষয়টি বলতে চাচ্ছি আর বিশেষ করে দাওয়াতের ক্ষেত্রে মা বোনদের কিছু ভূমিকা জানা দরকার আমাদের আমাদের মাহফিলগুলোতে আলহামদুলিল্লাহ মহিলাদের উপস্থিতি এখন অনেক বেশি এবং সব মাহফিলে যেখানে আমরা যাই সব জায়গায় কোনো কোনো জায়গায় মহিলাদের উপস্থিতি পুরুষের দ্বিগুণ হয়ে যায় আর অনেক জায়গায় প্রায় একই সমান প্যান্ডেল করে দুই প্যান্ডেলে ভর্তি হয়ে যায় কিন্তু মা বোনদের উদ্দেশ্যে পৃথক কোনো আলোচনা করার সুযোগ বক্তাদের কমই হয় যদিও ইসলামের প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকের জন্য সকলের জন্য তারপরেও কিছু কিছু বিষয় আছে তাদের জন্য বলা প্রয়োজন তাদেরও সংশোধন প্রয়োজন তো আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি দাওয়াত আমরা যারা জানি আমল করি এবং এই জানাটা অন্যের নিকটে পৌঁছে দেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব খুদিল আফওয়া ওয়ামুরবিল ওরফ ও আরিদ আনিল জাহিলিন আল্লাহ বলছেন তোমরা ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করো আর সৎ কাজের আদেশ দাও নেক কাজের কথা মানুষকে বলো আর জাহেলদেরকে রিয়ে চলো অযথা তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হবে না আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে অতি উৎসাহী সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়াতে লিপ্ত হয়ে যায় ছোট্ট বিষয় মাসলা মাসাইল নিয়ে এমন পর্যায়ের সৃষ্টি হয় যে খারাপ হতে হতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে একজন আর একজনের এত এতটাই শত্রুতে পরিণত হয় যে দেখলে সালাম পর্যন্ত আর করে না এটা হওয়া উচিত না দিন প্রচার করতে হবে সহনশীলতার সাথে ভদ্রতার সাথে উত্তম আচরণ দিয়ে রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ফাবিমা রহমাত ইমিন আল্লাহ লিং তালাউম ওয়ালাউকুমিন হাউলিক আল্লাহর রহমতে হে নবী মোহাম্মদ বলুন সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর রহমতে তুমি রহম দিল হয়েছ তোমার অন্তরটা নরম তোমার ভাষা খুব সুন্দর যদি তুমি কি হতে কঠোর হতে যদি তুমি কর্কশভাষী হতে কঠোর হৃদয়ের হতে লাংফাদুম ইন হাউলিক তাহলে তারা তোমার চারপাশ থেকে দূরে সরে যেত আল্লাহ তার নবীকে শিক্ষা দিচ্ছেন তুমি তোমার আচরণ সুন্দর রহম দিল নরম মনের অধিকারী তুমি যদি নবী তুমি কঠোর মনের অধিকারী হতে কর্কশভাষী হতে রুক্ষ মেজাজের হতে লাংফাদুম ইন হাউলিক তারা তোমার পাশ থেকে দূরে সরে যেত এজন দাওয়াতের ক্ষেত্রে আচরণ নম্র হতে হবে কিন্তু আকিদা মজবুত হতে হবে মনে রাখবেন আচরণ নম্র আকিদা মজবুত আপনি দাওয়াত দিবেন মানুষকে সুন্দর আচরণ দিয়ে একবারে প্রথম চুটাই বেটা তোমার এটা বিদাত এটা সিরিক তুমি কাফের ও ফ্যাসেক ও নাস্তি কিল বলা যাবে এই রকম করে দাওয়াত দিলে কেউ কবুল করবে করবে না তাকে বুঝাতে হবে বিদাত কি জিনিস ভাই এটা বিদাত হবে এই কাজটা করলে বিদাত হবে এটা করলে এই ক্ষতি হবে এটা করা ঠিক না এটা শরীয়তের মধ্যে নেই এটা মানুষের তৈরি করা আমল এইভাবে বলতে হবে ব্যক্তিকে গালি না দিয়ে আপনি কর্মটার বিরুদ্ধে বলেন ঠিক না ব্যক্তিকে গালি না দিয়ে আপনি কর্মটা বলেন যে তোমার এই কাজটা ঠিক হচ্ছে না দাওয়াত দিতে হবে আল্লাহ সুবাহ বলছেন মুমিনকার মুমিন নারী এবং পুরুষগণ একে অপরের বন্ধু মুমিন নারী এবং পুরুষ একে অপরের বন্ধু মুঙ্কার তারা পরস্পরকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কর্ম থেকে নিষেধ করবে মুমিন নারী পুরুষের কাজ হচ্ছে 
সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কর্ম থেকে নিষেধ করা আল্লাহ সুবান তালা বলছেন তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকবে কিছু মানুষ থাকবে যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কর্ম থেকে অন্যায় কর্ম থেকে নিষেধ করবে শুনে রেখো এই কাজটি যারা করবে তারাই হচ্ছে সফল কাম যারা মানুষকে সৎ কাজের দিকে ডাকবে নেকির দিকে ডাকবে অন্যায়ের দিকে নিষেধ করবে তারাই হচ্ছে সফল কাম আল্লাহ সুবহান তালা মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে অন্য আয়াতে বলছেন সুর আলী ইমরানের আয়াত এগুলো একশো তিন নম্বর আয়াত পড়েছি একশো চার নম্বর আয়াত যেটা এর আগে পড়লাম মলতা কুম্বিন কুমুম্মা আর একটু সামনে গিয়ে সুর আলী ইমরানের একশো দশ নম্বর আয়াতে বলছেন আল্লাহ কুং তু মুখাইরা উম মাতিন উখ্রিজাত লিন্নাস তামুরুনাবিল মারুফিল মুঙ্কার বিল্লা তোমরাই হচ্ছ শ্রেষ্ঠ জাতি তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে এই জন্য যে তামুরুনাবিল মারুফ তোমরা মানুষকে সৎ কর্মের দিকে ডাকবে আর অসৎ কর্ম অন্যায় কর্ম থেকে নিষেধ করবে আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষ আর এই শ্রেষ্ঠ জাতির কাজ কি শ্রেষ্ঠ জাতির শ্রেষ্ঠতম কাজ হচ্ছে দিনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া ভালোর দিকে মানুষকে ডাকা এবং খারাপ থেকে মানুষকে নিষেধ করা আবু সাহিদ খুদ্রি রাজি আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন স্বামী তো রসুল আমি রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি কোন মনকার কর্ম হতে দেখে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কর্ম সংগঠিত হতে দেখে ফালিউকাই ইরহুবি আদিহি সে যেন ওই কাজটাকে হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে ওই কাজটাকে যেন হাত দিয়ে বাধা সৃষ্টি করে যদি হাত দিয়ে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না থাকে সে যেন মুখ দিয়ে বলে যদি মুখ দিয়ে বলার ক্ষমতাও না থাকে সে যেন অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে ইমান এটাই হচ্ছে দুর্বলতম ইমান বুঝতে বললেন অন্যায় কাজ হতে দেখলে কি চুপ করে থাকতে হবে আগে এক নম্বর কাজ কি ক্ষমতা থাকলে হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে হাত দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে এই কাজটা করতে পারবে না যদি আপনার ক্ষমতা থাকে যদি ক্ষমতা না থাকে মুখে বলেন মুখ দিয়ে দাওয়াত দিতে হবে তোমার এই কর্মটা করা ঠিক হচ্ছে না এটা অন্যায় এটা শরীয়ত বিরোধী কাজ শরীয়ত গর্বিত কাজ যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে হবে আর অন্তর দিয়ে ঘৃণা করাটা হচ্ছে ইমানের একটা দুর্বলতম স্তর দুর্বল পর্যায় তো এখন প্রথমে যদি দুর্বলে যান তাহলে আপনি উপরে যাবেন কিভাবে ধরেন গ্রামে গঞ্জে তো এখন অন্যায়ের কোনো শেষ নাই এই যে থার্টি ফার্স্ট নাইট গেল না কয়দিন আগে আপনাদের এলাকায় গান বাজনা হয়েছিল হয় নাই না আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো খবর শোনালেন কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে গঞ্জে আনাচে কান আছে গান বাদ্য নাচ ড্যান্স কত কিছু যে হয়েছে কত অন্যায় কত ইসলাম বিরোধী কর্ম এই রাতে সংগঠিত হয়েছে আজকাল বিবাহ শাদী হলে গ্রামে মাইক এখন মাইক বাজে কিনা যায় না এখনও অনেক জায়গায় বাজে বাজে আপনাদের এলাকায় তাহলে এটা আছে বিবাহ মানে যদি গান না বাজে মনে হয় না যে এখানে বিবাহ হচ্ছে বলেন শরীয়তে কি গান বাধ্য করে এইভাবে বিবাহের অ্যালার্ম দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এখন আপনার আপনি মনে করেন এটা তো করে রেওয়াজ এটা প্রচলিত একটা বিধান হয়ে গেছে মানে বিবাহ মানে কি লাইটিং করতে হবে দুই দিন তিন দিন ধরে গান বাজাতে হবে পাড়ার মানুষ সবাই জানবে এলাকাবাসী বুঝবে যে এখানে একটা কিছু হচ্ছে তো এটাই যদি মনে করেন খুব সহজ এটা চলবে তাহলে আপনি কি হকের দাওয়াত দিতে পারলেন আপনি সব সময় যদি নিজেকে দুর্বল মনে করেন যে আমি জয়ফ আল্লাহফুল ইমান দুর্বল ইমানটা যদি আগেই গ্রহণ করেন তাহলে আপনি ভালোটাতে যাবেন কখন 
রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন বাল্লি ওয়ান্নি ওয়ালা আয়া আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানলো সেটা পৌঁছে দাও বাল্লি ওয়ান্নি ওয়ালা আয়া আমার পক্ষ থেকে যদি একটি আয়াত জানো সেটা পৌঁছে দাও ও হাদিস আম্বানি ইসরাইল আর বনি ইসরাইলের কাহিনী বর্ণনা করো ওয়ালা হারাজ এতে কোনো দোষ নেই ওমান খেদা বালাইয়া মোতামিদান ফালিয়া তাবা ও আমা কাদ হমিনান নার নবী বলছেন দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটা চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি হচ্ছে যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে ফালিয়া তাবা ও আম্মা কাদ হমিনান নার ওই ব্যক্তি যেন তার ঠিকানাটা জাহান নামে নির্ধারণ করে নিল কোথায় কি অপরাধ নবীন নামে মিথ্যা কথা বললে মান কাদি বা আলাইয়া মোতামিদান রাসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলে আমার আমি বলি নাই আমি করি নাই বা আমি সম্মতি দেই নাই এমন কোন কথা যদি সমাজে চালিয়ে দেয় আমার নাম দিয়ে তাহলে ওই ব্যক্তি কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে এই কথা কে বলেছেন নবী বলেছেন তাহলে আমরা যারা বক্তৃতা করি আমরা যারা খুব নামি দামি বক্তা সত্তর হাজার আশি হাজার টাকা এক লাখ টাকা দাম এখন বক্তার ঠিক না এক লক্ষ টাকা দিয়ে যদি একজন বক্তা নেওয়া লাগে আর তিনি যদি এক ঘন্টা বক্তৃতা করেন যদি দশটা হাদিস অনুবাদ করেন একটা হাদিসের দাম কত হয় দশ হাজার টাকা একটা হাদিসের দাম চিন্তা করেন কত মানে দিন প্রচার কিভাবে হচ্ছে একটা হাদিসের দাম হচ্ছে দশ হাজার টাকা দশটা হাদিস বক্তৃতা বললে এক লক্ষ টাকা যদি নেয় কোনো বক্তা তাহলে একটা হাদিস বলে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে আর ওই এক হাদিস যদি সারা বছর দশবার বলে তাহলে একটা হাদিস বিক্রি করছে এক লক্ষ টাকায় অথচ আল্লাহ বলছেন বলে তেস্তা রবি আয়াতি সামানান কালিলা তোমরা আমার আয়াতকে বিক্রি করিও না তাই না কোনো নবী রাসুলের জামানায় দাওয়াতের ক্ষেত্রে এরকম ছিল দর কষাকুশি বাজান হেলিকপ্টার উরু জাহাজ দিয়ে যাইতে হবে তারপর আরও কত কি বাহানা এখন এটা মানে একটা মানে বক্তৃতার জগৎটা এখন একটা অন্যরকম কিছু একটা হয়ে গেছে দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ ওই স্ট্যান্ড থেকে ফিরে আসতে চায় নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কাছে কোরআন হাদিস পৌঁছে দিতে চায় কোরআন এবং সৈয়াদেশের দাওয়াত নিঃস্বার্থভাবে দিতে হবে কোনো বিনিময় নয় বক্তাকে হাদিয়ে দেওয়া জায়েজ দিবেন কিন্তু কন্ট্রাক্ট করে নিতে হবে এই রকম কোনো বিধান ইসলামের নাই আবার তাই বলে আপনারা একবারে ঠগিয়ে দিবেন বক্তার গাড়ি ভাড়া হবে না এটাও কিন্তু ঠিক না অনেক জায়গায় এরকম হয় যে এত কম পয়সায় দেয় যে বক্তার গাড়ি ভাড়াও কিন্তু হয় না এটা করা যাবে না কিন্তু তাই বলে বক্তা সাহেবদের হুঁশিয়ার হতে হবে যে বক্তৃতাটাকে যদি রোজগারের পথ করে নেওয়া হয় তাহলে এটা খুব কঠিন ব্যাপার আজকাল বাজারে যেটা দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এক ঘন্টার বক্তৃতার মধ্যে একটা হাদিসও খুঁজে পাওয়া যায় না যত কিস্সা কাহিনী আর গল্প দিয়ে বক্তৃতা হয়ে যাচ্ছে কারণ গলাটা ভালো আল্লাহর প্রদত্ত কণ্ঠ আছে মানুষকে মাত করে রাখা হয় তো এটা তো একটা শিল্পর মতো শিল্পী হয়ে গেল সবাই এখন বন্ধুরা আমার সেদিকে গেলে অনেক কথা আমরা সেদিকে যেতে চাচ্ছি না আমরা বলছিলাম দাওয়াত দিতে হবে আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা আজকে বলতে চাচ্ছিলাম যে মা বোনদের ভূমিকা কি সময় যেহেতু খুব বেশি হবে না আমি মা বোনদের দিকে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাচ্ছি আমাদের সমাজের মা বোনদের কিছু দুর্দশা আছে কিছু সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো থেকে আমাদের বাঁচার চেষ্টা করতে হবে প্রথমে যে কথা বলতে চাচ্ছি মা বোনদের মধ্যে দাওয়াতের প্রয়োজন বেশি কেন কারণ মহিলাদের মাধ্যমে সমাজে ফিতনা বেশি এ কথা আমি বলি নাই নবী সাল্লাম নিজে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্না দুনিয়া হলওয়াতন খাদিরা ওয়া ইন্নাল্লাহ মোস্তাকলিফ হুকুম ফিহা ফাত্তাক দুনিয়া ওয়াত্তাক নিসা নিশ্চয়ই দুনিয়াটা একটা হালুয়া সুমিষ্ট বস্তু আর এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছেন দুনিয়াতেই তোমাদেরকে আল্লাহ প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন ফাত্তাকুদ দুনিয়া অত্যাকুন নিশা তোমরা দুনিয়াটাকে ভয় কর আর নারীদেরকে ভয় করো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন 
মা তারা তো বাদে ফিতনাতান আদর আলার রিজল মিনার নিসা রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন মা তারা তো বাদে ফিতনাতুন আমার পরে আমার মৃত্যুর পরে পুরুষদের জন্য এত বড় ফিতনা রেখে যায় না কোনো ফিতনা রেখে যায় নি নাসি নিশা নারী ব্যতীত আল্লাহ রিজল মিনার নিশা আমার মৃত্যুর পরে পুরুষদের জন্য মহিলা ব্যতীত আর কোনো ফিতনা রেখে যায় নাই সবচাইতে জঘন্য ফিতনা হচ্ছে মহিলা এ কথা আল্লাহ নবী বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এর জামানা তার আগের জামানার জাহিল আরবের কথা আপনারা জানেন সেই সময় মহিলাদের কোনো মর্যাদা ছিল না কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই তাকে কি করা হতো হত্যা করা হতো জীবন্ত প্রথিত করা হতো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আরবে জীবন্ত প্রথিত মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো কারণ কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণটাকে তারা অপমান কর মনে করত লজ্জাস কর মনে করত এটা তাদের জন্য খারাপ মনে হতো যেটা মর্যাদার দিক দিয়ে খুব ক্ষীণ মনে হতো এই জন্য কন্যা সন্তানকে জীবন্ত তার মাটি খুঁড়ে সেখানে পুঁতে ফেলা হতো এগোত আল্লাহ সুবান কোরআন মাজিদে বলেই দিয়েছেন ওই দাল মাউদ কুতিলাত সুরাত তাকবিরের আট নয় নম্বর আয়াত খুলে দেখেন পাবেন ওই দাল মাউদ সুইলাত বিআই দাম্বিং কুতিলাত সেদিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল কি কারণে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল কোন অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল যাদেরকে জীবন্ত হত্যা করা হতো জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলে দিয়েছেন তাদেরকে সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে কেন তাদেরকে পুঁতে ফেলা হয়েছিল কারণ তারা নারীদেরকে অসম্মানজনক মনে করত কিন্তু ইসলাম নারীদের সম্মান দিয়েছে ইসলাম নারীদের মর্যাদা দিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন আর দুনিয়া কুল্লু মাতা ও খাইরু মাতায় দুনিয়াল মারাত সালিহা এই দুনিয়াটা হচ্ছে সম্পূর্ণটা হচ্ছে সম্পদ আর এই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে নারী দুনিয়াটা হচ্ছে সম্পদ আর এই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ কি আল মারাত সালেহা সলেহা নারী সতী সাধবি নারী যারা পরহেজগার নারী যারা মুত্তাকি নারী যারা তারাই হচ্ছে দুনিয়ার সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম সম্পদ যেহেতু মহিলাদের মধ্যে ফিতনা বেশি সেই কারণে তাদের দাওয়াতের প্রয়োজনটাও বেশি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম মেহরাজিকে জান্নাত জাহান্নাম দেখলেন তিনি বলছেন নিত্যালয়ার ফরায়তু আকসার আহলি আল নিসা ওতাল তফিল জান্না ফরায়তু আকসার আকলি আল আহলি আল ফকরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি জান্নাত দেখলাম আমাকে জান্নাত দেখানো হলো আমি দেখতে পেলাম জান্নাতের অধিকাংশ হচ্ছে গরিব জান্নাতের অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে গরিব জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী হচ্ছে গরিব ওতলা তুফিন্নার ফরাই তু আকসার ওয়াহলিয়ান নিসা আমি জাহান নাম দেখলাম আমাকে জাহান নাম দেখানো হলো দেখতে পেলাম জাহান নামের অধিকাংশ হচ্ছে নারী জাহান নামের অধিকাংশ হচ্ছে নারী কাজেই অধিকাংশ নারী জাহান নামে যাবে আর অধিকাংশ গরিব মানুষ জান্নাতে যাবে অধিকাংশ গরিব মানুষ জান্নাতে যাবে আর অধিকাংশ নারী জাহান নামে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম সৎ নারীদের সম্পর্কে বলেছেন নেক্কার নারীদের প্রশংসা করেছেন নেক্কার নারীদের সম্পর্কে কোরআন হাদিসে বিস্তর আলোচনা এসেছে আবার যারা উগ্র নারী যারা আছে যে নারীরা ব্যাপর্দা নারী যারা আছে ইসলামের বিধান মানে না যে সমস্ত নারী তাদের সম্পর্কে কোরআনে হাদিসে বিস্তর আলোচনা এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন সাহবান রাজিয়াল্লাহ একটা হাদিস তিনি বলছেন লম্বা নাসালাত ওয়াল্লাদিন জাহাবাল ফিজা যখন কোরআন মাজিদের এই আয়াতটি নাজিল হলো আল্লাদিন এক নিজুন জাহাব আল ফিজা যারা সোনার উপা জমা করে ওই যে জাকাত দেয় না স্বর্ণ রৌপ্য যারা জমা করে রাখে তাদের শাস্তি সম্পর্কে যে আয়াত কোরআন মাজিদে বলা হয়েছে এই আয়াতটি যখন নাজিল হলো তখন সাহবান রাজিয়াল্লাহ বলছেন কুন্নামান নবী সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম 
আমরা তখন নবী করিম সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম কয়েকজন সাহাবি নবীকে জিজ্ঞেস করলেন কি জিজ্ঞেস করলেন তারা বলছেন নাজালাত ফিজাহাবি ওয়াল ফিজা হে আল্লাহ নবী আল্লাহ তো স্বর্ণ এবং রৌপ্য গচ্ছিত সম্পদ সোনার উপর জমা করা সম্পর্কে আয়াত নাজিল করেছেন যদি আমরা জানতে পারতাম কোন মালটা শ্রেষ্ঠ কোন সম্পদ সবচাইতে উত্তম তাহলে এটা আমরা সংরক্ষণ করতাম এটা আমরা গ্রহণ করতাম হে আল্লাহ নবী যদি আমরা জানতে পারতাম লাউ আলিম না আইউল মাল এ খাইর কোন মালটা শ্রেষ্ঠ কোন মালটা উত্তম এটা যদি আমরা জানতে পারতাম লানাত তাকিদুহু তাহলে আমরা সেটা গ্রহণ করতাম এই কথা আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করলেন কয়েকজন সাহাবি আমরা জানি আল্লাহ নাজিল করেছেন সোনার উপার সম্পদ সম্পর্কে হে নবী আপনি যদি বলতেন কোন মালটা শ্রেষ্ঠ মাল উত্তম মাল সেটা যদি জানতে পারতাম তাহলে এইটা আমরা গ্রহণ করতাম এই প্রশ্ন করলেন সাহাবিরা নবীকে কোনো এক সফরে যখন যাচ্ছিলেন তখন এবার রাসুল সসলাম বলছেন আবদালহু লিসানুন জাকির ও কালবুং শাকির তিনটা কথা বললেন নবী বলছেন আবদালহু কালবুন জাকের সর্বোত্তম হচ্ছে কালবুন জাকের ওই অন্তর যে অন্তর আল্লাহর জিকির করে ওই অন্তর যে অন্তর আল্লাহকে স্মরণ করে অকাল মুন শাকির ওই অন্তর যে অন্তর আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে আফজালুহু শ্রেষ্ঠ হচ্ছে লিসানুন জাকের ওই জিহবা যে জিহবা আল্লাহর জিকির করে আফজালুহু লিসানুন জাকের ওর সর্বোত্তম হচ্ছে ওই জিহবা যে জিহবা আল্লাহর জিকির করে আল্লাহর স্মরণ করে ও কালবুং শাকের দুই নম্বর হচ্ছে ওই অন্তর যে অন্তর আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তিন নম্বর হচ্ছে ও জাউজাত মোমেনা মোমেনা স্ত্রী হচ্ছে তিন নম্বর উত্তম মাল মোমেনা স্ত্রী তৈন আলা ইমানহি যেই মোমেনা স্ত্রী তার স্বামীর ইমানের প্রতি সহযোগী হয় স্বামীর দিনের ক্ষেত্রে সহযোগী হয় ওই মোমেন স্ত্রীর ক্ষেত্রে আল্লাহ নবী বললেন শ্রেষ্ঠ তিনটা বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন এই হাদিসে শ্রেষ্ঠ তিনটা বস্তুর মধ্যে একটা হচ্ছে জিহিবা যেটা আল্লাহর দিকের করে দুই নম্বর হচ্ছে অন্তর যেটা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে তিন নম্বর হচ্ছে মোমেনা স্ত্রী যে স্ত্রী তার স্বামীর দিনের সহযোগিতা করে বলুন সুহান আল্লাহ জিহিবা আল্লাহর জিকির করে না জিকির ও কোরআন হাদিস উল্লেখ আছে বানিয়ে জিকির করা যাবে আফজল জিকির লাহ বলুন আফজল জিকির সর্বোত্তম জিকির কি লাহ এখন আমাদের জিকির লা ইলাহার থেকে বাদ গিয়ে ইল্লাল্লাহ পর্যন্ত আসছে ইল্লাল্লাহ বাদ দিতে দিতে আল্লাহ আল্লাহ হয়েছে আল্লাহ বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত হু আছে আছে না আবার অনেকে লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ কিন্তু জিকিরের অংশ কি বলেন স্রষ্টার সৃষ্টিকে এক আল্লাহ হচ্ছেন খালেক আর মোহাম্মদ হচ্ছেন মাখলুক আল্লাহ খালেক আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা আর মোহাম্মদ সাল্লাম হচ্ছে তার সৃষ্ট মানুষ তাই না শ্রেষ্ঠ মানুষ তাহলে আল্লাহর নামে জিকির হবে যিনি স্রষ্টা তার নামে জিকির হবে সৃষ্টির নামে কি জিকির হবে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ জিকিরও চলবে না ইল্লাল্লাহ জিকিরও চলবে না শুধু আল্লাহ 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 এটাও চলবে না হু হু তো চলবেই না জিকির করতে হবে মনে মনে জিকির করতে হবে বিনয়ের সাথে ওয়াদকুর নাফস ওয়াদকুর রব্বা কাফি নাফসিকা তাদার রোয়া ওয়া খুফিয়া আল্লাহ বলেই দিয়েছেন সুর আরাফের মধ্যে নবীহে তুমি তোমার রবকে ডাকো বিনয়ের সাথে মনে মনে ভীতি সহকারে তাই না দলবদ্ধ ভাবে জিকির করার কোন দলিল নেই মনে মনে জিকির করতে হবে অন্তর দিয়ে জিকির করতে হবে 
अल्लाह के शरण करते हो अंतर दिए शरण करते हो बिनय करते हो भीति सहकारे करते हो दिन सहयोगी होलहमदुल्ला स्त्री आनेक मा बन आन सहयोगी क्या तरह उल्टा उल्टाओ क क्या स्वामी दिन धर्म क्ज कर ले स्त्री बेजार है पचंद करना अनेक समय उल्टा पाल्टा कथा बोले स्वामी के दावती क्यों जो देना एमक स्वामी दाड़ी रखा पचंद करना आना सब रकम मानुष तो आंतु श्रेष्ठ की सबा आल्ला मोमेरा नार कथा बोल श्रेष्ठ सवार जो क्योंकि बोलें ना रसुल्ला सल्लाह अलहीसल्लम رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسطری خادی جردی اللہ عنہ سرشت محلہ چلین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کن اوہی ہو چلو تو کن تار شہو جگی چلین چلیج بچور بیوش خادی جار آرامان نوبیر بیوش چلو ماتر پوچیج بچور پوچیج بچور بیوش نوبی جو باک نوبی چلیج بچور بیدہ خادی جگ بی باک اللین पांच संतान जननी कयजन माँ पाँच जन माँ विधवा नारी की विवाह कर लें नबी पचिस बचर बस प्रथम विवाह चिंता कर देख तर खिजार मृत्यु आग पर द्वित विवाह करें नाई खदिजार मृत्यु पर द्वित विवाह कर लें से विधवा तरह पांचटा सतान और से नबीर विवाह सम्पर्क समालोचना करा जा नबी एगारोटा विवाह कर सूझ आ नबीर प्रत्येक विवाह छो मुम दिन शिक्षार एक केंद्र एक क्षेत्र प्रत्येक विवाह मध्य मसाला छो नबी पालक पुत्र पालक पुत्र विधवा स्त्री ताके विवाह कर लें पालक पुत्र स्त्री के जायर स्त्री के विवाह कर लें एट दिए मसाला जायेज हो ग नबी कुमारी की विवाह कर लें से दिए कुमारी विवाह कम बसी मे विवाह करा जायेज हलो नबी विधवा के विवाह कर लें से विधवा विवाह जायेज हलो अथचीशी राष्ट्र भारत की है कि हतो आगे एन जदि बंध आगे सतीदा प्रथा जानें ना अपनारा सतीदा प्रथा जो स्वामी मारा जित ओ महिला को दाम छोटे स्वमर चित जीवन तो दग्ध होते हतो स्म चित आगुने स्वामी की पुरानो है आगुने ओ स्त्री के जीवन तो स्त्री के आगुने मध्य फेले देा हतो कत निष्ठुर विधान धर्म तर मध्य पालित हत इसलम कत शांत धर्म इसलम नार मर्यादा कत भाव दिए विधवा नार विवाह व्यवस्था कर दिए इसलम सम्मानित बुस्थिति खदिजा रदी अल्लाह ने अत सम्मानित महिला छें रसुल सल्लाम जख हेरा गुआ ध्यानमग्न छें खिजा रदी अल्लाह खबर नहीं जतें पहाड़ कत उचु अपना जान जरा हजे गए देखे गारे हेरा तो उठा कत कठिन आल्ला नबी से आल्लर ध्यने मग्न थकत दिन दिन माँ खदिजा खबर नहीं जतें एक दिन घटना खदिजा खबर नहीं जाब्रिल अमीन एस जिब्रिल फेरस्ता एस नबी के बार रसुल अल्लाह हादि खदिजा हे आल्लर रसुल ये खदिजा आसत अतत माहा इना ऊन ओई खदिजा आस हाथ एक पत्र आ पत्र रसुल जो खदिजा आस रबर पक्ष पक्ष सालाम पोछ दीबें 
আল্লাহ স্বয়ং আল্লাহ স্বয়ং খাদিজার কাছে সালাম দিচ্ছেন এবং সেই সাথে জিব্রিল আমিন নিজেও বলছেন যে হাল হে আল্লাহ রসুল ফসলিম আলাইহা মির রব বিহা ও মিন্নি আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রবের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে তাকে সালাম পৌঁছে দিবেন কারণ কি তারপরে বলছেন আরও বাসিরহা এবং তাকে সুসংবাদ পৌঁছে দিবেন ফিল জান্নাতি মিন কাসব হে আল্লাহ নবী খাদিজাকে মুক্তা খচিত একটা জান্নাতের সুসংবাদ পৌঁছে দিবেন আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বা আমার পক্ষ থেকে সালাম দিবেন আর জান্নাতে মুক্তা খচিত একটা গৃহ জান্নাতের একটা সুন্দর বালাখানার সুসংবাদ আপনি তাকে দিয়ে দিবেন দেখেন খাদিজা রাদি আল্লাহর কত মর্যাদা কেন তারাই মর্যাদা এত সম্মান আল্লাহ তাকে কেন দিয়েছেন তিনি তার নবীর দিনের সহযোগী ছিলেন ওই যে হাদিসটা বলেছিলাম দিনের সহযোগী হওয়া আল্লাহ নবীর ইসলাম যখন কোরআন নাজিল হলো ওহি যখন প্রথম আসলো একরা বিস্মরা বিকাল্লাদি খলাক সুরা আলাকের পাঁচটি হয় যখন হীরা গোহায় নাজিল হলো রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন প্রকম্পিত হয়ে তিনি বাড়িতে ফিরে আসলেন মা খাদিজাকে এসে বললেন জাম্মিলুনি জাম্মিলুনি খাদিজা তুমি আমাকে চাদর আপৃত করো আমাকে চাদর দিয়ে ডেকে দাও লেখা খাসি তো আর নাফসি আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি খাদিজা তুমি আমাকে চাদর দিয়ে ডেকে ধরো চাদর দিয়ে চেপে ধরো আমি আমার জীবন আমার জীবনের আশঙ্কা করছি হয়তো আমি আর বাঁচবো না এরকম একটা আশঙ্কা আমার হয়ে গেছে খাদিজা জানতে চাইলেন আল্লাহ নবী খাদিজাকে সব কিছু বললেন খাদিজা ইমান আনলেন তখন তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যখন নবী বললেন লাকাত হাসি তো আলা নাফসি আমি আমার জীবন নিয়ে শঙ্কিত হে খাদিজা তুমি আমাকে চাদর আবৃত করে ধরো তখন তিনি বললেন কাল্লা কখন নয় আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি কাল্লা কখনই নয় আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি মা ইহজি কাল্লাহ আবাদা আল্লাহ কখনো আপনাকে ধ্বংস করবেন না হে আল্লাহ হে মোহাম্মদ সাল্লাম কখনো নয় কাল্লা কখনোই নয় আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি মা ইহজি কাল্লাহ আবাদা আল্লাহ কখনো আপনাকে ধ্বংস করবেন না কেননা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুর রাখেন কয়েকটা কারণ তিনি বলেছেন কেন তিনি আপনাকে ধ্বংস করবেন না কি কারণে আপনাকে তিনি রক্ষা করবেন কি কারণ আপনার কোনো ভয় নেই আপনার কোনো আশঙ্কা নেই ইন্না কালা তাসিলুর রহিমা নবীহে আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন তাহমিলুল কাল্লা আপনি দরিদ্রদের বোঝা বহন করেন ট্যাক্সিবুল মাদুমা আপনি অভাবে যারা তাদেরকে সহযোগিতা করেন আপনি মেহমানদারি করেন হকপন্থী যারা হকের অনুগামে যারা তাদেরকে আপনি সাহায্য সহযোগিতা করেন এই কয়েকটা কারণ তিনি বললেন বলে বললেন হে আল্লাহ নবী দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই আল্লাহর কসম আপনাকে আপনার কোনো আশঙ্কা নেই কোনো চিন্তার কারণ না আল্লাহ আপনাকে ধ্বংস করবেন না এই সময়ে ওই সময়ে যখন তিনি তার নিজের জীবন নিয়ে শঙ্কিত ওই সময়ে প্রথম যে সান্তনার বাণীটা শুনিয়েছিলেন সেটাকে সেটাই হচ্ছে খাদিজা বা আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহার কথাও শুনেছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের স্ত্রী রসুল করিম সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী বা আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা তার সম্পর্কে রাসুল সাল্লাম বলছেন আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহাকেও জিব্রুল আমিন সালাম দিয়েছেন কত সম্মানী সম্মানিতা হলে স্বয়ং ফেরেস্তা সালাম দেন চিন্তা করা যায় আমি সালমা থেকে বর্ণিত বলছেন কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম আয়েশা হাদা জিব্রিল সালাম ফকালত আলাই সালাম ও রহমতুল্লাহ রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে জিব্রিল আমিন আসলেন আল্লাহ নবীর মাধ্যমে আয়েশাকে সালাম দিচ্ছেন নবী বলছেন হে আয়েশা তিনি হচ্ছে জিব্রিল তিনি তোমাকে সালাম দিচ্ছেন 
আয়েশা বললেন ও আলাইহিস সালাম ও রহমতুল্লাহ ও বরাকাত ও আলাইকা সালাম না কেন বলেন নাই ও আলাইহিস সালাম তার উপরে তার উপরেও শান্তি বর্ষিত জিবির আলমের উপরেও শান্তি বর্ষিত হোক এই জন্য মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কে কোরআন হাদিসে বিস্তর আলোচনা আছে মা আয়েশা রাতি আল্লাহ আনো মহাদিস ছিলেন ছয়জন রাবি যারা সবচাইতে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন সবচাইতে বেশি হাদিস বর্ণনাকারী রাবি ছয় জনের মধ্যে একজন হচ্ছেন মা আয়েশা রাজি আল্লাহ আনহা মা আয়েশা রাজি আল্লাহ আনহা থেকে দুই হাজার দুই শত দশটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে বলুন সোহান আল্লাহ রসুল করিম সাল্লাম ইন্তেকালের পরে সাহাবিদের কোনো বিষয়ের মাসালা জানার প্রয়োজন হলে কোনো বিষয়ে তাদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হলে তারা মা আয়েশাকে জিজ্ঞেস করতেন মা আয়েশার কাছে যাইতেন তাকে প্রশ্ন করে সেটার সমাধান নিতেন মা আয়েশা রাজি আল্লাহ আনহু কত সম্মানিতা ছিলেন আবার চিন্তা করে দেখুন ওম্মে আতিয়া একজন মহিলা তিনি বলছেন আমি রাসুল্লাহ সাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছি মহিলারা জিহাদে উদ্য অংশগ্রহণ করেছেন আল্লাহ নবীর জামানায় মা বোনরা জিহাদেও শরিক ছিলেন কিভাবে ছিলেন তারা কি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছেন জি না তারা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেন নাই উম্মে আতিয়া বলছেন আমি আল্লাহ নবীর সাথে ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি ছয় ছয়টি যুদ্ধে শরিক ছিলাম আমি পিছন থেকে তাদের খাবারের খাবার প্রস্তুত করে দিতাম আমি রুগীদের সেবা যত্ন করতাম তাদের খানা পিনা তৈরি করে দিতাম যারা সৈনিক যারা যুদ্ধ করছে জিহাদ করছে তাদের সহযোগিতা তারা করতেন এইভাবে তারা জিহাদে শরিক হয়েছিলেন তাহলে নারীদের অবদান আছে না নারীদের অবদান আছে নারীদের অবদান সব জায়গায় আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আল্লাহ সুমান তালা বলে দিয়েছেন ইয়াহাল্লাদিন আমানু কু আমফুসাকুম আহলিকুম নারা হে মন্দারগণ তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও এবং তোমাদের পরিবারকে বাঁচাও নিজেরা বাঁচাও এবং পরিবারকে বাঁচাও আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ও আংজির আশি রাতাকাল আকরবিন তুমি ভয় প্রদর্শন করো তোমার আত্মীয় স্বজন নিকট আত্মীয় প্রতিবেশী সকলকে নিজে নিজে জান্নাতে যাবেন আর পরিবারকে নেবেন না চিন্তা করা যাবে না মা বোনদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করতে হবে একটা সন্তানের জন্য তার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে তার পরিবার প্রথম শিক্ষক হচ্ছে তার মা এবং তার বাবা বিশেষ করে মা মায়ের মর্যাদা কত বেশি আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সবচাইতে উত্তম আচরণ অধিকারী কে হে আল্লাহ নবী নবী বললেন উম মুকা তোমার মা কার নাম বললেন সবচাইতে বেশি সদাচরণ পাওয়ার হকদার কে উম মুকা তোমার মা দ্বিতীয়বার বললেন তোমার মা এবার তৃতীয়বার আবার প্রশ্ন করা হলো হে আল্লাহ নবী তারপরে সদাচরণ পাওয়ার অধিকারী কে নবী বললেন উম মুকা তোমার মা তিন তিনবার মায়ের কথা উচ্চারণ করার পর চার নম্বরে চতুর্থ বারে গিয়ে তিনি বললেন তোমার বাবা তিনবার মায়ের ম কথা বললেন এবং চতুর্থ বারে গিয়ে তিনি বাবার কথা বললেন তাহলে মায়ের সম্মান বেশি না বাবার সম্মান বেশি কারণ কি মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে পেটে ধারণ করেছে দশ মাস পেটে রেখেছে পেটে রাখার কষ্ট কি বাবা বুঝে সন্তান পেটে থাকলে যে কষ্ট হয় বিশেষ করে চার মাসের পর থেকে যখন তার রুহ ফুঁকে দেওয়া হয় তারপর থেকে যখন নড়াচড়া শুরু হয় এদিক দিয়ে গুতু মারে ওদিক দিয়ে লাথি মারে মারে না তো এটা কি বাবা বুঝে না মা বুঝে তারপরে এই যে দুই বছর দুধ পান করাতে হয় এই কষ্ট কি বাবা বুঝে না মা বুঝে মা বুঝে বাবা তো বুঝে না এই জন্য তার মর্যাদা সবচাইতে বেশি তার মর্যাদা বেশি তার জান্নাতে যাওয়াও সহজ যদি সে দিনের উপরে টিকে থাকে আর জাহান নামে যাওয়া আরও সহজ যদি সে দিন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় দুর্ভাগ্য আমাদের মা বোনরা দিন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় দিনের মধ্যে থাকে না দিনের বিধানের মধ্যে না থাকার কারণে তারা অনেক দূরে চলে যায় সন্তানদের দিন শিখাবে তার মা প্রথমে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 
মুরু আউলাদাকুম বিসলাতহুম আবনা ও সাবে সিনিন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স কয় বছর বলেন কয় বছর সাত বছর যখন তাদের বয়স সাত বছর তখন সালাতের শিক্ষা দাও সালাতের নির্দেশ দাও ওয়াদ্রিবুহু মহম আবনা ওয়াশার এবং তাদেরকে সালাতের জন্য প্রয়োজনে মারো তাদেরকে প্রহার করো শাসন করো ওহুম আবনা ওয়াশার যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যায় এবং তাদের বিছানাকে পৃথক করে দাও আমরা কয়জন পিতা আছি কয়জন মাতা আছি সাত বছর থেকে আমাদের সন্তানকে দিন শিক্ষা দিচ্ছি সালাতের নির্দেশ দিচ্ছি দশ বছর বয়সে সালাতের জন্য মেরেছি কয়জন পিতা আছে একটু চিন্তা করে দেখুন যার ফলে আজকে আমাদের সন্তানরা গড়ে উঠছে না ছোট্টবেলা থেকে আমাদের সন্তানরা টাটা বাই বাই শিখে ছোট্টবেলা থেকে আমাদের ছেলে মেয়েরা মেয়েরা জিন্সের প্যান্ট প্যান্ট পরিধান করে এটা কি মেয়ের দোষ না বাবার দোষ মায়ের দোষ কারণ আমরা মনে করি আধুনিক হতে হবে অত্যাধুনিক হতে হবে আমার মেয়েকে যদি জিন্সের প্যান্ট না পরাই টি শার্ট না পরাই অথবা আরও সুন্দর অত্যাধুনিক পোশাক না পরাই তাহলে মনে হয় আমার অবস্থানটা দুর্বল হবে খারাপ লাগবে এটা পরাইলে মনে মানুষ ভালো বলবে অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আর লানত করেছেন লানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল মোতাসাবিহীনা লিল মোতাসাবিহীনা রিজাল বিন নিসা ওই নারীদের প্রতি লানত যারা পুরুষের পোশাক পরিধান করে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন লাহনত করেছেন ওই মহিলাদের প্রতি যারা পুরুষের পোশাক পরিধান করে রাসুল লাহনত করেছেন বিহিনা মিনার রিজাল মিনার নিসাই বির রিজাল ওই পুরুষদের প্রতি তিনি লাহনত করেছেন যারা নারীদের পোশাক পরিধান করে যারা নারীদের পোশাক পরিধান করে পুরুষ তাদের প্রতি লাহনত তাদের প্রতি অভিশাপ আর পুরুষ যারা নারীদের পোশাক পরে তাদের যেমন লাহনত আবার নারীদের মধ্যে যারা পুরুষের পোশাক পরিধান করে তাদের প্রতি আল্লাহ নবী লাহনত করেছেন তাহলে আমাদের এই পোশাক পরিবর্ধন করা কি পাল্টানো কি ঠিক পুরুষ পুরুষের পোশাক পরবে নারে নারীর পোশাক পরবে নারে পুরুষকে পর্দার মধ্যে থাকতে হবে দৃষ্টি অবনমিত করে রাখতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ কোরআন মাজিদে সুরা নুহুরের আয়াতগুলি খুললে পাবেন পর্দার সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা আছে দৃষ্টি অবনমিত রাখার কথা বলা হয়েছে কুল্লিল মুমিন আবদুমিন আফসারহিম মুমেনদেরকে বলে দাও নবী আপনি বলে দিন মুমেনদেরকে কুল্লিল মুমিন আবদুমিন আফসারহিম তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে ওই হেফাজত ফুরুজাহুম এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে আল্লাহ পুরুষদেরকে বললেন লালিক আজকাল আহম এটা তাদের জন্য তাদের জন্য এটাই পবিত্রতর বিষয় ইন্নাল্লাহ হাবির উম্বিমা ইয়াসনাহুন আর তারা যা করে এ বিষয়ে আল্লাহ খবর রাখেন একইভাবে তিনি নারীদের বলছেন ওয়াকুল্লিল মুমিনাত ইয়া হুজনা মিনাব সারিহিন্না ওয়া ইয়াহফাজনা ফুরুজাহুন্না মুমেন নারীদেরকে আপনি বলে দিন তারাও যেন তাদের চক্ষুটাকে অবনমিত করে রাখে নিচু করে রাখে ওয়া ইয়াহফাজনা ফুরুজাহুন্না তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নারীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নারী পুরুষের পারস্পরিক দৃষ্টি সম্পর্কে দৃষ্টি পড়লে অবনত করে নিতে হবে দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে চোখকে নিচের দিকে নিয়ে আসতে হবে জারির বিন আবদুল্লাহ রাতি আল্লাহ থেকে বনে তিনি বলছেন সহি মুসলিমের হাদিস তিনি বলছেন সালতু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমি রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম আর নাদার এল ফুজা হঠাৎ দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম কোনো নারীর প্রতি যদি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যায় চোখের সামনে পড়ে গেল তখন কি করব নবীকে আমি জানতে চাইলাম তখন তিনি বললেন আমার নিয়ায়ন আন আশ্রিফা বাসরি নবী বললেন তখন তুমি তাৎক্ষণিকভাবে তোমার চোখটাকে ফিরিয়ে নিবে নবী বললেন যখন কোনো নারীর দিকে তোমার চোখ পড়ে যাবে তখনই তোমার দৃষ্টিটাকে নত করে ফেলবে নিচু করে ফেলবে হঠাৎ দৃষ্টি সম্পর্কে বলা হচ্ছে হঠাৎ যদি দৃষ্টিতে পড়ে যায় চোখকে নামিয়ে নিতে হবে এটাই হচ্ছে করা এটাই হচ্ছে শরীয়তের নির্দেশ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন পর্দা পুরুষের সাথে পুরুষের পর্দা নারীর সাথে নারীর পর্দা নারীরা যেমন পর্দা করবে নারীদের মধ্যে নারীদের চলাফেরা শালীন হতে হবে অশালীন পোশাক পরা যাবে না শুধুমাত্র স্বামী ব্যতীত তার মুহরামদের সাথে চলতে গেলে তাকে শালীন পোশাক পরিধান করতে হবে অশালীন পোশাক পরিধান করা যাবে না রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন লাইয়াংজুর রাজুল ইলা ও রাতের রাজুল লাইয়াংজুর রাজুল ইলা ও রাতের রাজুল 
ওলাল মারাতু ইলা আওরাতিল মারআ কোন পুরুষ যেন কোন পুরুষের আবরণী অঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে কোন নারী যেন কোন নারীর আবরণীয় দৃষ্টির অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে যে অঙ্গগুলি ঢেকে রাখতে হয় ওই অঙ্গগুলির প্রতি পুরুষ পুরুষ অঙ্গের প্রতি তাকাবে না নারী নারীর অঙ্গের প্রতি তাকাবে না এ কথা আল্লাহর নবী বলেছেন শুধু তাই নয় তিনি বলেছেন ওলা ইউফদের রাজল ওলা ইউফদের রাজুল ইলা রাজুল ফি সাউবি ওয়াহেদ ওলাল মারাত ইলাল মারা ফি সাউবিল ওয়াহেদ একজন পুরুষ দুইজন পুরুষ দুইজন যুবক এক বিছানায় থাকবে না দুইজন যুবতী নারীও এক বিছানায় থাকবে না এক কাথার নিচে থাকবে না এই সতর্ক আল্লাহ নবী করে দিয়েছেন হাদিসের মধ্যে সম্মানিত উপস্থিতি নারী যখন বাইরে যাবে নারী কিভাবে বাইরে যাবে বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান আছে আজকে নারীদের যে বেলাল্লা বনা রাস্তাঘাটে দোকান পাটে হাটে বাজারে অত্যন্ত দুঃখজনক মার্কেটের তো নারীদের জন্য ঢুকার কোনো উপায় নেই মার্কেটে তো নারীর জন্য ঢুকার কোনো উপায় নেই প্রত্যেকটা দোকানে প্রত্যেকটা মার্কেটে শুধু নারী আর নারীতে ভর্তি হয়ে আছে পুরুষদের সেখানে ঢুকার কোনো সুযোগে পাওয়া যায় না এই অবস্থা জাহিলি অবস্থা অথচ আল্লাহ নবী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন নারী আল্লাহ কোরআন মাজিদে বলে দিয়েছেন নারী বাইরে যাবে কিভাবে তার আল্লাহ তার আল্লাহ তার নবীদেরকে বলছেন এখন ইপটিজিং হয় না ইপটিজিং উত্তক্ত পর্যন্ত নারীদের উত্তক্ত করা হয় কেন হয় ইসলামের বিধান মানে না তাই হয় নারী যদি খোলামেলাভাবে রাস্তাঘাটে চলে তো তাকে উত্তক্ত করবে না তো কি হবে সে তো ইচ্ছা করে উত্তক্ত হওয়ার মতো পর্যায়ে চলছে আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদে বলে দিয়েছেন হে নবী কুল্লিল মুমিনিন তুমি মুমেনদেরকে ইয়া ইহান নবী ও কুল্লি আসু আজিকা হে নবী তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও ও বানা আতিকা তোমার কন্যাদেরকে বলে দাও সমস্ত নারীদেরকে তুমি বলে দাও তারা যেন তাদের চাদর দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে নেয় তারা যেন তাদের চাদর দিয়ে বড় চাদর দিয়ে ঢোলা খেলা বা লুজ বোরকা দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে নেয় এটাই হবে তাদের জন্য তাদেরকে চিনার সহজ পথ হে নবী আপনি আবার আপনার স্ত্রী কন্যা এবং সমস্ত নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজেদেরকে বড় চাদর আবৃত্ত করে নেয় এটাই হবে তাদেরকে চিনার জন্য এটাই হবে একটা সহজ পথ ফেলা ইউ উদায় না ফলে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবে না তাদেরকে আর ইপটিজিং কেউ করবে না কথা বুঝতে বললেন ইপটিজিং করবে না হিজাব মানলে ইপটিজিং হবে না হিজাব যদি না মানা হয় বেলাল্লা পোনা বেহায়ার মতো যদি সমাজে চলা হয় তাহলে ইপটিজিং হবে ইপটিজিং ঠেকানো কোনো দিনও সম্ভব নয় যত বড় আইন আপনি করেন পুলিশ দেন র্যাব দেন সিআইডি দেন আর্মি দেন যত কিছু চেষ্টাই হোক ইসলামের বিধান যদি মারা না হয় কোনো দিন ইপটিজিং বন্ধ করা যাবে না মানুষকে শরীয়তের কাছে আসতে হবে মা বন্ধুদেরকে শরীয়তের কাছে আসতে হবে পর্দা করতে হবে হিজাব পরিধান করে বাড়ি থেকে বের হতে হবে বিনা প্রয়োজনে বাড়িতে বাড়ি থেকে বের হওয়া যাবে না আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওকা নাফি বুই উতি কুন্না ওয়ালা তাবার রাজনা তাবার রুজাল জাহিল ইয়াতিল উলা হে নবী বলে দাও ওকা নাফি বুই উতি কুন্না তোমরা তোমাদের গৃহের অভ্যন্তর অবস্থান করো বলে তাবার রাজনা তাবার রুজাল জাহিলি ইয়া জাহিলি নারীদের নেই তোমরা নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেরিও না জাহিলিদের নারীদের নেই তোমরা বাইরে প্রদর্শন করে বেরাবে না বের হবে না তোমরা গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করো এ কথা আল্লাহ বলেছেন কে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন আব্দুল্লাহ আন আব্দুল্লাহ আন নবী সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম কল আব্দুল্লাহ রাদিউল্লাহ আনু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আল মারাতু আওরাতুন মহিলা হচ্ছে আবরণীয় বস্তু মহিলা হচ্ছে আবরণীয় বস্তু ঢেকে রাখার বস্তু ঢেকে রাখ ঢেকে রাখার বস্তু হচ্ছে মহিলা নারীরা হচ্ছে আবরণীয় বস্তু ইদা খারাজাত ইস্তাফরাশাস ইস্তাফরাহাশাস শয়তান ইস্তাশরাফাস শয়তান মহিলারা হচ্ছে আবরণীয় বস্তু ইদা খারাজাত যখন তারা বের হয় তখন শয়তান তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কথা ঠিক না 
রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন আলমারাত আওরাত মহিলের হচ্ছে আবরণী অবস্থু যখন বের হয় শয়তান তাদের পিছু নেয় কাজেই বিনা প্রয়োজনে বের হওয়া যাবে না প্রয়োজনে বের হওয়া যাবে কথা ঠিক যাওয়ার ক্ষেত্রে সন্ন্যাতি বিধান মতো যেতে হবে শরীয়ত সম্মত পোশাক পরে যেতে হবে মাহারামের সাথে যেতে হবে বিনা প্রয়োজনে যাওয়া যাবে না মার্কেট করা কোনো প্রয়োজন নয় মার্কেটে যেতে হবে এটা কোনো প্রয়োজন নয় মহিলাদের মার্কেট পুরুষরা করবে স্বামীর অনুগতা যদি স্ত্রী হয় স্বামী যায় না দিন বাজার থেকে তার উপরে সন্তুষ্ট থাকতে হবে মুমেন নারী সন্তুষ্ট থাকবেন সাল্লাহ কথা ঠিক না আর যদি মুমেন না হয় তাহলে তার সন্তুষ্টি আসবে দুনিয়াটা কিনে দিলেও তার সন্তুষ্ট সে সন্তুষ্ট হবে না এই জন্য মার আত সালেহা সতি নারীর কথা বলা হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন আর একটা অভ্যাস আছে আমাদের মধ্যে নারীদের মধ্যে কেউ আছে না ওই যে ব্রু প্লাগ করে আছে আপনাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে ব্রু প্লাগ করে এমন এমন মহিলা আছে বলতেও খারাপ লাগে আসলে ওই রকম ওই রকম স্ট্যাটাসেরও না ওই রকম পরিবারেরও না ওই রকম অর্থ সম্পদ শালীও না কিন্তু ফ্যাশনটা খুব ভালো বোঝে ব্রু প্লাগ ঠিকই করে আবার দাঁতকে চিকন করে সরু করে সৌন্দর্যের জন্য উল কি পরে এগুলো পরা যাবে মা বোনরা মনোযোগ দিয়ে শুনুন আলকামার আদি আল্লাহ আনতিও বর্ণিত সহিউল বুখারির হাদিস সহিউল বুখারির হাদিস আলকামার আদি আল্লাহ আনতিও বর্ণিত তিনি বলেন আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাদি আল্লাহ আনু বলছেন লাল রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম এর পিছনে একটা ঘটনা আছে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাদি আল্লাহ আনহু এই হাদিসটি যখন বললেন তখন একজন মহিলা মহিলার কারে যখন এই কথাটা পোষল তখন তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন আবদুল্লাহ বিন মাসুদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি কি এই কথাগুলো বলেছেন হাদিসটার অনুবাদ হচ্ছে আল্লাহ নবী বলছেন লান আল্লাহুল ওয়াশিয়াত ওয়াশিমাতে ওয়াল মুস্তাওশিমাতে ওয়াল মুতামান্নিসাতে ওয়াল মুতাফাল্লিজাতিল হুসন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন ওই মহিলার উপর যে মহিলা ব্রু প্লাগ করে উল কি করে ব্রু প্লাগ করে আর দাঁতকে চিকন করে সরু করে সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয় পরিবর্তন করে দেয় ওই মহিলার প্রতি লানত করেছেন কে আল্লাহ কে করেছেন আল্লাহ কে বলেছেন এই কথা রাসুল সাল্লাম বলেছেন ওই মহিলার প্রতি লানত আবদুল মাসুদের কাছে এই কথা শোনার পর এক মহিলা উম্মি আকুব নামনে এক মহিলা বললেন হে আবদুল মাসুদ আপনি নাকি এই কথা বলেছেন তখন আবদুল মাসুদ বলেন হ্যাঁ কেন বলবো না মা লিলা আল আনু মা লান নবী সাল্লাম আমি কেন লানত করব না যার প্রতি আল্লাহ নবী লানত করেছেন আর যে বিষয়টা ওহু আফি কিতাবিল্লাহ যেটা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে আছে তখন ওই মহিলা বললেন আল্লাহর কিতাবের মধ্যে এই কথা আছে হে আবদুল্লাহ মাসুদ আমি তো আল্লাহর কিতাব পড়েছি আল্লাহর কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি পড়েছি কোথাও তো এই কথা খুঁজে পাই নাই যেখানে এই তিনটার ক্ষেত্রে লানত করা হয়েছে আল্লাহ লানত করেছেন যারা ব্রু প্লাগ করে যারা উল্কি বাবা উল্কি করে এবং উল্কি আঁকে অন্যের আঁকে এবং নিজে আঁকিয়ে নেয় আর যিনি দাঁত শুরু করে এই কথা তো আমি কোরআনে পাই নাই তখন আবদুল মাসুদ বললেন হে মহিলা তুমি কি সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়াতটা বড় নাই ও মা তা কুমর রাসুল উফা খুদু হুমানু সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়াত আল্লাহ কি বলেন নাই ও মা তা কুমর রাসুল আমার রসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ করো ওমা নাহা কুমানু ফাংতাহু আর যে বিষয়ে তিনি নিষেধ করেছেন তা তোমরা বর্জন করো এই আয়াতটা কি তুমি পড়ো নাই আর আমার রসুল তো এ বিষয়ে হাদিসের মধ্যে বলেছেন লানত করেছেন তখন মহিলার হুস ফিরল বলো যে হ্যাঁ আমি তো আয়াতটা পড়েছি কিন্তু বুঝতে পারি নাই এখন বুঝতে পারলাম যেহেতু আল্লাহ রসুল যেটা লানত করেছেন নবী তো নিজে থেকে করেন নাই নবী নিজে থেকে কিছু বলেন না অবায়ন্তু কানিল হাওয়া ইন হোয়াইল ওয়াহি উ হা যখন ওহি হয় যেটা সেটাই তিনি বলেন সম্মানিত উপস্থিতি আমি আর আলোচনা সামনে দিক নিতে চাচ্ছি না আমাদের প্রধান আলোচক এসে উপস্থিত হয়েছেন মূল কথা যেটা আবারও বলে দিচ্ছি দাওয়াত দিতে হবে পুরুষদের যেমন দাওয়াত দিতে হবে নারীদেরকেও দাওয়াত দিতে হবে মহিলারাও দাওয়াতে অঙ্গনে কাজ করবে মহিলারা মহিলাদের মধ্যে দাওয়াত দিবে মহিলারা মহিলাদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করবে পুরুষদের মধ্যে মতো এই জেলা ওই জেলা গিয়ে তারা দাওয়াত দিবে না 
এই এই থানা ওই থানা গিয়ে তারা দাওয়াত দিবে না মায়েশা নিকটে সাহাবির আসতেন ফতুয়া জানার জন্য মায়েশা নিকটে মসজিদে নববীর তে আল্লাহ নবীর স্ত্রীর কাছে ফতুয়ার জন্য আসতেন মায়েশার কাছে কোনো মহিলা তার বাড়িতে দাওয়াতি বৈঠক করবে তালিম বৈঠক করবে সাপ্তাহিক বৈঠক আহলাদিস আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে আছে সপ্তাহে বৈঠক করা মা বন্ধুর বলে যাচ্ছি কোরআন হাদিস বেশি জানার প্রয়োজন নেই জানতে দাওয়াতের জন্য একেবারে পাক্কা হাফেজ হতে হবে এটা শর্ত নয় আপনি যতটুকু জানেন ততটুকু পৌঁছে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের বই পুস্তক আছে আত্তাহারিক পত্রিকা আছে সালাতুর রসুল আছে তাফসিরুল কোরআন আছে এইগুলো পড়ে পড়ে দাওয়াতি কাজ করুন সপ্তাহে একটা দিনকে নির্ধারণ করে নিন আপনার বাড়িতে প্রতিবেশী মহিলারা মা বোনরা আসবেন আপনি তালিম দিবেন প্রতি সপ্তাহে পুরুষদের যেমন তালিম হবে মহিলাদেরও তালিম হবে এইভাবে আমরা চাই আমাদের এই সমাজটাকে গড়ে তুলতে কোরআন এবং সই হাদিসের আলোকে কিসের মাধ্যমে বলেন কার মাধ্যমে কিসের আলোকে কোরআন এবং সৈয়াদিস বলতে কষ্ট হচ্ছে নাকি বলেন কিসের আলোকে আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের আলোকে জীবন গড়ি অন্য কোনো থিওরির আলোকে নয় কোনো মতবাদের আলোকে নয় কোনো ব্যক্তির চিন্তা থেকে চিন্তা প্রসূত কোনো সিদ্ধান্তের আলোকে নয় আমরা আলহারাল মদিনার যে ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত যে ইসলাম মক্কা মদিনার যে ইসলাম আল্লাহ দিয়েছিলেন সেই সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগের যে পিওর ইসলাম ছিল সই সেই পিওর ইসলামটা খাঁটি ইসলামটা আমরা জনগণের সামনে তুলে ধরতে চাই জনগণ যদি কবুল করে আলহামদুলিল্লাহ জনগণও নাকি পাবে আমরাও নাকি পাবো ইনশা আল্লাহ এর বাইরে আমাদের কোনো কথা নেই আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ আহলাদিস মহিলা সংস্থা সোনামণি সংগঠন এই চারটি স্তরে একই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ময়দানে কাজ করে যাচ্ছি এই দাওয়াতি কাফেলে শরিক হওয়ার দরকার আছে না নাই আপনার একমত তো নাকি আচ্ছা আপনার তাহারিক পড়েন কে কে একটু হাত তুলেন দেখি মাসিকার তাহারিক পত্রিকার পাঠক হাত নামান আলহামদুলিল্লাহ তবে আশানুরূপ নয় আশানুরূপ নয় এই ময়দানে যত মানুষ আছেন প্রত্যেকেরই তাহারিক পড়ার দরকার আছে না নাই প্রত্যেকেরই কোরআন হাতে জানার প্রয়োজন আছে না নাই প্রত্যেক মাসে চল্লিশটা প্রশ্নের উত্তর তাহারিকে থাকে জানার দরকার আছে কি না বলেন তো পঁচিশ টাকা দিয়ে একটা পত্রিকা কিনলে কষ্ট হবে দোকানে বসলে তো তার চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলেন এখানে হান্নান লাইব্রেরি আছে মনে হয় স্মরণিকা লাইব্রেরি এখানে পাবেন ইনশাল্লাহ আপনারা প্রত্যেকে তাহারিকের গ্রাহক হবেন আমির জামাতের লেখা তাফসিরুল কোরআনের উনত্রিশতম পাড়া উন উনত্রিশতম পাড়ার নতুন বের হয়েছে আজকে কয়েক কপি আনা হয়েছে যারা সম্ভব নিয়ে যাবেন অন্যান্য বই পুস্তকগুলো আছে সালাত রসুল সিরাতুর রসুল তাফসিরুল কোরআন সহ অ্যাক্সিডেন্ট একটা ছোট্ট বই বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ টাকা দাম এটাও খুঁজবেন হতো পাবেন নিয়ে যাবেন বই পড়লে জানতে পারবেন না পড়লে জানতে পারবেন না শিখার জন্য পড়তে হবে বক্তৃতার জন্য অত পাগল হবেন না হুজুকে মাতাল হবেন না বক্তার গলা ভালো ভিউয়ার বেশি লক্ষ লক্ষ শ্রোতা থেকে পাগল হবেন না বক্তার আকিদা ঠিক কেনা জেনে নেবেন আকে বক্তার আকিদা ঠিক কেনা জানবেন তার কণ্ঠ দিয়ে কোনোদিন বক্তৃতা শুনবেন না বক্তা কি বলছে কোরআন হাদিস থেকে কথা বলছে কি না কোরআন হাদিসের বক্তা যদি ভাঙ্গা বলায় কথা বলে তার কথা শুনতে হবে এটাই হচ্ছে ঠিক কথা সম্মানিত উপস্থিতি এই অনুভূতি সৃষ্টি করতে আমরা চাই মানুষকে কোরআন এবং সহি হাদিসের কাছে নিয়ে আসতে চাই কোনো ব্যক্তির কাছে নয় কোনো মতবাদের কাছে নয় কোনো থিউরির কাছে নয় কোনো ইজুবের কাছে নয় কোনো মাঝাবের কাছে নয় কোনো ভ্রান্ত তরিকার কাছে নয় স্রেফ কোরআন এবং সহি হাদিসের কাছে আমরা নিয়ে আসতে যাই যার উত্তর উত্তর সরি হচ্ছে আমরা আল্লাহ নবী চলে গেছেন আল ওয়ারাসাতু আল আম্বিয়া আল ওলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া আলেমরা হচ্ছে নবীদের উত্তরাধিকারী কিন্তু আলেমরা এখন হয়ে গেছে মালের উত্তরাধিকারী টাকা নিয়ে আলেমরা ব্যস্ত একটু বললাম না শুরুতে এক লাখ দেড় লাখ টাকা বাজেট হয়ে যাচ্ছে এক বক্তার তাহলে আর কিছু করার দরকার আছে যদি দুই মাস বক্তৃতা করে এক কোটি টাকা কামাই করা যায় তা তো বিমান নিজে কিনে তারপর মাফিলে যাবে এরপরে থেকে আর এই টাকা যাবে আপনাদের পকেটের টাকা আস্তে আস্তে রাস্তা দেখলাম শুধু কালেকশন আর কালেকশন এত কালেকশন মনে হচ্ছে গাড়িকে ঘিরে ধরবে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে
ছোট ছোট বাচ্চারা মাদ্রাসে তালিম এলেন তাদেরকে ভিক্ষা বৃত্তি শিখানো হচ্ছে এখনই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দশ পনেরো বিশ জন ছেলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে গাড়ি রিক্সা হুন্ডা সাইকেল ভ্যান মনে হচ্ছে একটা যানজট হয়ে যাল গেল ওখানে মাহফিলের জন্য কালেকশান মসজিদের জন্য কালেকশান ইসলাম কি ভিক্ষার ধর্ম এইভাবে রাস্তাঘাটে কালেকশান করতে ভিক্ষা করতে হবে কে শিক্ষা দিয়েছে কে বলেছে এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষকে দাঁড় করিয়ে টাকা কালেকশান করে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে বলবেন দাওয়াত দিবেন যারা দিবে এইভাবেই দিবে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে মাহফিলের আয়োজন করতে হবে মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলে এটার নাম ইসলাম নয় এইভাবে টাকা কালেকশান করার কোনো প্রয়োজন নেই এটা বরং ইসলামের ক্ষতি বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে চাওয়ার প্রতি তাদেরকে অভ্যস্ত করানো হচ্ছে আরে এই দশ পাঁচ টাকা জড়ো করে নিয়ে একজন বক্তার পকেটে দেওয়া হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা আশি হাজার টাকা বলেন ওয়াস কোথায় চলে গেছে বক্তৃতা কোথায় চলে গেছে মানুষ হুজুকে মাতাল হয়ে গেছে সম্মানিত উপস্থিতি আবেগে না চলে বিবেক নিয়ে চলার চেষ্টা করবেন কোরআন এবং সহিহাদিসের মর্মগুলো জমায়ত হওয়ার চেষ্টা করুন নিজেরা পড়ুন কোরআন হাদিস নিজেরা স্টাডি করুন পড়লে জানতে পারবেন জানবেন এবং আমল করবেন খুব বেশি জানার প্রয়োজন নাই যতটুকু জানব ঠিক ততটুকু আমল করব আমলটাই হচ্ছে মূল জিনিস কথা ঠিক না সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ আমাদেরকে তার দিন সঠিকভাবে বুঝার তৌফিক দান করুন যাবতীয় ফিতনা থেকে তিনি আমাদেরকে রক্ষা করুন যাবতীয় শিখ বিদাত থেকে তিনি আমাদেরকে রক্ষা করুন যাবতীয় কুসংস্কার থেকে তিনি আমাদেরকে রক্ষা করুন আমাদের মা বন্ধুদেরকে রক্ষা করুন সঠিক দিন যেন আমরা বুঝে সহি দিন যেন আমরা পালন করতে পারি সে তৌফিক আল্লাহ দান করুন আগামী সাতাশ আঠাশ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর নদবারেতে আহলাদিস আন্দোলনের বার্ষিক তাবলিগ ইজতেমা হবে ইনশাআল্লাহ এই তবলিগ ইজতেমা আপনারা যাবেন তো ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবার দাওয়াত থাকলো ইনশাআল্লাহ গাড়ি রিজার্ভ করে সকলে চলে আসবেন কষ্ট করার জন্য আরাম করার জন্য না দুই দিন কষ্ট করবেন নেকি পাবেন দেখলেন না আখেরি মনে যত আজ কালকে একটা হলো এবার আর একটা হবে দুই দিন আরও কয়েকদিন পরে লম্বা মোনাজাত টিভিতেও শরিক হয় তাই না স্যাটেলাইটের মধ্যে প্রচার হয় আমাদের নেতা নেত্রীরা এখন মোনাজাতে আগেও শরিক হতো এখন তো ডাবল শরিক হতে হবে এখন এক ঘন্টা যদি একজন রাষ্ট্রপ্রধান যদি মোনাজাত নিয়ে বসে থাকেন তাহলে তিনি রাষ্ট্রের অন্যান্য কাজ করবেন কখন বলেন এক ঘন্টা যদি মোনাজাতেই বসে থাকে একজন মানুষ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহলে তার কি আর কোনো কাজ নেই কই আরাফার মন্দারের মোনাজাত তো এরকম হয় না হজের মাঠের তো মোনাজাত নেই কিন্তু টঙ্গির মাঠের মোনাজাত এখন ডাবল এগুলো স্রেফ ধোকাবাজি এগুলো স্রেফ বিদাতি কর্ম ছাড়া কিছুই নয় এগুলো থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আমিন আল্লাহ আমাদের দেশকে রক্ষা করুন আল্লাহ আমাদের সমাজকে রক্ষা করুন আমাদের সকলকে হেফাজত করুন আমিন পরিশেষে যারা আজকের এই সম্মেলন আয়োজন করেছেন বিশেষ করে আহলাদিস আন্দোলন এবং বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সুন্দর ধুনো টুবু জেলা নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য দায়িত্বশীল যারা আছেন এবং আপনারা যারা উপস্থিত হয়ে এই সম্মেলনের সম্মেলনকে সহযোগিতা করেছেন আপনাদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এর পূর্ণ নেকি দান করেন এবং আমাদেরকে যেন এখলাসের সাথে সকল কর্ম করার তৌফিক দান করেন আমিন আকুল কাউলি হাদা ওস্তাকফরুল্লাহ আলী ওয়ালাইকুম আলিসা ইরিল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাতহ